السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ایئر ویورس میں ہوں آپ کا ٹیچر لون مظفر تو آج کلاس ٹینتھ جیوگرافی کا جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے نان فیرس میٹیریلس منرلس ٹھیک ہے تو نان فیرس منرلس نان فیرس منرلس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے جو بھی ویورس ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے اور تمام عالم انسانیت کے لیے بحثت نجات جو ہم اس وقت کووڈ نائنٹین کی وبا میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس وبا سے ہمیں بچائے آمین یا رب العالمین تو اب ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نان فیرس منرلز ٹھیک ہے تو نان فیرس منرلز کی جو انڈیا میں جو بھی ریزروز ہیں اس کے تو منرل ریزروز جو بھی ہیں تو نان فیرس منرلز کی جو بھی ریزروز ہیں یا پروڈکشن جو ہے یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے یہ بہت ہی کم مطلب ہوتی ہے اتنی سیٹسفیکٹری نہیں ہے جتنی باقی منرلز کی ہے ٹھیک ہے ہاؤ یار جو جو ہے نان فیرس منرلز میں کاپر آتا ہے باگزائٹ آتا ہے ٹھیک ہے لیڈ آتا ہے زنک گولڈ دی پلے وائٹل رول تو میٹلرجی جو بھی میٹلرجی کل انڈسٹری ہے یا انجینئرنگ یا الیکٹریکل انڈسٹریز جو بھی ہے میٹلرجیکل انجینئرنگ یا الیکٹریکل انڈسٹریز جو ہے ان میں بڑا رول ادا کرتی ہے ٹھیک ہے تو چلو دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف کاپر اینڈ دا بوکسائڈ ٹھیک ہے تو کاپر دیکھیں گے پہلے تو کاپر جو ہے کاپر یہ کریٹیکل یہ ڈیفیشنٹ ریزرو ہے بہت ہی اس کی ریزرو بہت ہی کم ہے اور اس کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے بٹ اٹ از اے میلیبل یہ میلیبل ہے اس کو ہم تین شیٹس بنا سکتے ہیں تو آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا میٹلز اینڈ نان میٹلز کے بارے میں تو میٹلز آر آلویز دن ملیبل تو یہ ملیبل ہے ان کو ہم شیٹس میں تو شیٹس میں یہ بناتے ہیں شیٹس وی کین بیٹ دم انٹو دا شیٹس تو وی کین ہیمر دم انٹو دا شیٹس دین ڈیکٹائل ہیں دے وی کین میک دا وائرس فرام دم ہم ان کو تارے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ گڈ کنڈکٹرس اب تو گڈ کنڈکٹرس ہیں تو مینلی جو گڈ یہ جو پراپرٹی چاہے ملیبلٹی ہے اس کی ڈاکٹیلٹی ہے یا گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی جو ہے تو مینلی یوز ہوتا ہے الیکٹریکل کیبلز میں جو بھی الیکٹریکل کیبلز ہم یوز کرتے ہیں یا الیکٹرانکس یا کیمیکل انڈسٹری میں اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کاپر کا بالا گاہ مائنز جو ہے بالا گاہ مائنز جو مدھیہ پردیش میں ہے مدھیہ پردیش میں بالا گاہ مائنز ہے ٹھیک ہے اس میں کاپر پایا جاتا ہے کھیتری مائنز جو ہے راجستان میں اس میں کاپر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اور کیا ہے سنگ سنگ بھم سنگ بھم ڈسٹرکٹ جو سنگ بھم ڈسٹرکٹ جھارکھنڈ میں ہے یہ لیڈنگ پروڈیوسر آف کاپر ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں مدھیہ پردیش راجستان اور اینڈ اینڈ جھارکھنڈ از دا لیڈنگ دیر پروڈیوسر آف کاپر جہاں پہ کاپر مائنز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے باگزائٹ تو باگزائٹ جو آپ کو یہ کلے لائک ایک ایک کلے لائک سبسٹنس ہوتا ہے یہ کلک لائک سبسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں المونیا دیٹ کن المانیا المونیا المونیا اس میں ہوتا ہے اس کو المونیم جسے المونیم ہم اوپٹین جسے ہم المونیم اوپٹین کرتے ہیں باگزائٹ ڈپازٹس جو ہے یہ کیسے بنتے ہیں دو کلچ اس کی ڈیکمپوز ویرائٹی آف جو بھی راکس ہے رچ ان المونیم سلیکیٹس جو بھی راکس میں المونیم سلیکیٹس ہوتا ہے جب اس کی ڈیکمپوشن جب یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے تو المونیم وہاں سے باکزائٹ ڈپوزٹس بن جاتے ہیں وہ باکزائٹ ڈپوزٹس بن سے انہی سے ہم المونیم حاصل کرتے ٹھیک ہے تو المونیم جو ہے یہ امپورٹنٹ میٹل ہے بکاز یہ کمبائن یہ اسٹرینگتھ میٹل کو اسٹرینگ دیتا ہے کسی بھی میٹل کے ساتھ ہم اس کو کمبائن جب کرتے ہیں تو میٹل کو اسٹرینگ دیتا سچ ایز آئرن آئرن کے ساتھ ہم کبھی آئرن المونیم لگاتے ہیں کس لیے لگاتے ہیں کس لیے ملاتے ہیں کیونکہ اس کی اسٹرینگت بڑھ جائے تو ایکسٹریم یہ بہت ہی لائٹ ہوتا ہے بہت ہی لائٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم آج المونیم ڈورز بناتے ہیں ونڈوز بناتے ہیں جو بھی المونیم فریمز ہوتے ہیں دکانوں میں کہیں پہ بھی تو بڑی بڑی لائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کنڈکٹیوٹی ہے تو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اس کی کنڈکٹیوٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ملیبلٹی بھی اس کی اچھی ہے تو اس کا بڑے بڑے شیٹس بنا سکتے ہیں تو بوزائٹ جو ابھی ہے ڈپازٹ جو ہے تو یہ کہاں کہاں پہ ہوتے یہ ہوتے ہیں ٹھیک امر کن تک امر کن تک پلاٹو جو ہے ٹھیک ہے مائیکل ہلز جو ہے مائیکل ہلز ہے کمر کن تک پلیٹو ہے مائیکل ہلز ہے ٹھیک ہے اینڈ پلیٹ روز ہے بلاسپور کانتی ٹھیک ہے تو وہاں پہ بگزائٹ پایا جاتا ہے دیکھیے اڑیسہ جو ہے اڑیسہ اڑیسہ جو ہے لیڈنگ پروڈیوسر جو لارجسٹ پروڈیوسر جو ہے انڈیا کا دو ہزار سولہ اور سترہ میں سب سے زیادہ بگزائٹ اڑیسہ میں پایا گیا ٹھیک ہے پنچ مت 
पंचपात माली पंचपात वाली डिपॉजिट जो कोरपर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के वहाँ पे इन द स्टेट तो इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट डिपार्ट ठीक है उड़ीसा में फोर्टी नाइन परसेंट आप देख रहे हो इस फिगर में फोर्टी नाइन परसेंट है जो उड़ीसा टू थाउजेंड नाइन सिक्सटीन सेवनटीन में इसकी प्रोडक्शन हुई है गुजरात में ट्वेंटी फोर परसेंट झारखंड में नाइन परसेंट छत्तीसगढ़ में एट परसेंट महाराष्ट्र में <coughs> एट परसेंट एंड बाकी स्टेट्स में दो परसेंट तो आप अगर आपकी किताब में मैप दिया गया है तो आप मैप पे चेक कीजिए प्लीज़ तो मैप पे देखिए यहाँ एक एटलस बुक लाइए एटलस बुक में मैप पर क्योंकि मैप का पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें दिखाना पड़ता है कि कहाँ किस किस स्टेट में कौन सा कॉपर कहाँ पर पाया जाता है ये मेटल ये कहाँ पर तो वहाँ पर दिखा आप देख सकते हैं किताब में दिया हुआ है प्लीज़ किताब को कंसल्ट कीजिए और किताब में देखिए वो मैप तो वहाँ पर आपको पूरी तरह समझ आएगा ठीक है मैप वर्क वहाँ पे आप समझ आएगी ठीक है ओके उसके बाद है नॉन मेटेलिक मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो है तो माइका है माइका सबसे पहले माइका है माइका जो है ये मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ ये प्लेट्स से बना हुआ है जैसे लीव्स होते हैं तो इट इज़ ए वेरी थिन शीट्स जो शीट्स में पाया जाता है जिससे पेट ईजीली सिर्फ माइका एक मिनरल है ये ये वो ये शीट्स में ये शीट्स में तकसीम होता है इट स्प्लिट्स इंटू शीट इसके शीट्स जैसे बन जाते हैं ठीक है ये बड़े थिन होते हैं कैन भी थाउजेंड टल इसके थाउजेंड टल एयर्स होते हैं तकरीबन थाउजेंड टल एयर्स होते हैं फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ हाई ठीक है छोटे 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 लेयर्स होते हैं तो उसको छीट इजीली दियर कैर में थिन शीट्स उसके बने बनाए जाते हैं तो ये ब्लैक होता है ये ग्रीन होता है ये येलो होता है रेड होता है ठीक है ब्राउन होता है तो इसकी एक्सेलेंट जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंग जो है तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंग जो इसकी है जो पावर लॉस उसका बड़ा कम हो जाता है क्योंकि <coughs> जो पावर कम जो लॉस है तो पावर इससे एनर्जी जो पावर एनर्जी है वो लॉस कम होती है इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है इसकी रेजिस्टेंस जो है हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस है माइका जो है तो इंडस्ट्रियल मिनरल जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं ठीक है आप अगर टी वी को खोल के देख सकते हो वहाँ पर देखे हुए उनके चिप्स विप्स वो बनाए हुए होते हैं वो माइका के होते हैं ठीक है माइका डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं माइका डिपॉजिट जो नॉर्थर्न एज है नॉर्थर्न एज आप छोटा नागपुर प्लेटो नॉर्थर्न एज जो देखोगे छोटा नागपुर प्लेटो को नॉर्थर्न एज जो देखोगे वहाँ पे आप माइका डिपॉजिट पाओगे ठीक है कुदर कुदरमा गाया हजारीबाग हजारीबाग बेल्ट हो झारखंड है इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर माइका का है राजस्थान में द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा अजमेर ठीक है अजमेर में थी माइका पाया जाता है नेलोर माइका बेल्ट आंध्र प्रदेश में पाए आंध्र प्रदेश है ठीक है दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका इन द कंट्री ठीक है कौन कौन से जगह एक छोटा नागपुर रीजन है ठीक है तो और क्या हजारी बेल्ट झारखंड का है ठीक है और क्या है राजस्थान अजमेर है नेलोर जो है आंध्र प्रदेश में ठीक है तो उसके बाद है रॉक मिनरल्स जो वो मिनरल जो रॉक्स में रॉक मिनरल सबसे बड़ा रॉक मिनरल हमारे पास लाइमस्टोन है लाइमस्टोन जो है ये एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए उन रॉक्स से निकलता है जहाँ जिन रॉक्स जो जिन रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ठीक है तो ये सेडमेंट्री रॉक्स होते हैं मोस्ट जियोजोकल फॉर्मेशन के दरमियान तो लाइमस्टोन जो है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जो भी हमें सीमेंट इंडस्ट्री बनती है जो भी हम घर में वॉल पट्टी जो जो हम पीओपी ओ पी जो भी हम करते हैं वहाँ से ही मिलता है ठीक है जिप्सम विप्सम जो भी हम करते हैं लाइम या सीमेंट जो भी हमारे घरों में आता है वो लाइम से हमें बनता है वो असेंशल रॉ मेटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है और जो स्मेल्टिंग आयरन की होती है आयरन की स्मेल्टिंग जो होती है जब आयरन और को अलग किया जाता है वहाँ पे सेपरेट जब किया जाता है तो वहाँ पे ब्लास्ट फर्मेस में यही यूज होता है ठीक तो देखिए ये पिक्चर जो है आप पिक्चर में क्लियर दिखाई देता है ठीक है जो राजस्थान है इसमें ट्वेंटी वन परसेंट माइका ट्वेंटी वन परसेंट माइका ठीक है मध्य प्रदेश में आप देखोगे अलेवन परसेंट आंध्र प्रदेश अलेवन परसेंट छत्तीसगढ़ टेन परसेंट तो ये प्रोडक्शन है ठीक है स्टेट वाइज दो हज़ार के हिसाब से कर्नाटका में इतना है टेन गुजरात में एट तमिलनाडु एट तेलंगाना एट अदर स्टेट जो है वो थर्टीन परसेंट तो आप मैप में भी दिखा सकते हो ऐसे ये पिक्चर इन स्टेट्स में माइका पाया जाता है ठीक है तो उसके बाद है जो भी माइनिंग होती है जो मिनरल माइनिंग जो भी होती है चक्कर कोल माइनस है जो भी कोल माइनस की बात हम करेंगे तो कोल माइनस जो भी कोल इज वन ऑफ द मिनरल तो कोल एक मिनरल है तो 
ये एनर्जी रिसोर्स भी है और मिनरल भी है ठीक है तो इनमें कौन कौन से हैजर्ड्स पाए क्योंकि इसके बाद हमें एनर्जी रिसोर्स पड़ रहा है जिसमें कोल पड़ना है पेट्रोलियम पड़ना है तो इसके हैजर्ड इसके बड़े बड़े नुकसान आते हैं जो भी माइनिंग है उसकी बड़ी क्योंकि वहाँ से जो डस्ट निकलता है या जो जो जहरीली जो भी जो भी गैसेज निकलते हैं फ्यूम्स निकलते हैं ये बेचारे जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनको इनहेल करते हैं ठीक है ये डस्ट उनका अंदर जाता है और इनकी जो फ्यूम्स है जो भी वहाँ पे गर्द वर्द है जो भी वो निकल जाती हैं और उनके अंदर चली जाती हैं तो ये उनको बड़ी वोलरेबल बना बनाते हैं उनको बड़ा ख़तरा रहता है कि इनकी चेस्ट डिजीज़ के पलमनरी डिजीज़ के ठीक है छाती की बीमारी की खांसी की बीमारी की जो भी पलमनरी डिजीज़ है जो भी चेस्ट डिजीज़ है तो उनको बड़ी लग लग जाती है ये एक प्रॉब्लम है एक हैजर्ड ये है दूसरा क्या है जो क्लैप्स हो जाते हैं जो भी उनके रूप जो उनके भी छत होते हैं क्लैप्स हो जाते हैं कभी भी क्लैप्स हो जाएंगे उनको इनोडेशन हो जाती है निकल जाती है कभी भी खान निकल जाएगी या कोल माइनस में जो भी कॉन्सटेंट थ्रेट्स वो फायर लग जाते हैं कोल माइन में कभी आग लग जाती है तो ये भी कॉन्सटेंट थ्रेट्स रहते हैं उनका खतरा रहता है कि उनको माइनर्स को ठीक है जो भी वाटर रिसोर्स है इन द रीजन जो इनके इसके नज़दीक जो भी वाटर रिसोर्स है ये कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं ये भी ख़राब ही हो जाते हैं कैसे माइनिंग की वजह से जो डंपिंग वेस्ट है या सलारी जो जो भी डंपिंग वेस्ट है वहाँ से निकल जाता है वेस्टी प्रोडक्ट तो ये लैंड वहाँ पे जो ज़मीन होती है उसको डिग्रेड कर देते हैं ठीक है उसकी जो सॉइल को ख़त्म कर देते हैं ठीक है तो इसकी जो स्ट्रीम या रिवर पोल्यूशन है उसको बढ़ा देते हैं दीज आर दैजर्ड्स अगर हैजर्ड्स ऑफ द माइनिंग आएंगे क्वेश्चन कभी आएगा तो आप ये लिख सकते हो यू वेल गिट गुड मार्क्स ओके ना उसके बाद है जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं मिनरल्स मैंने मैं, 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 मैंने हर लेक्चर में आपको बोला क्योंकि जो भी लेक्चर हमने लिए तो उनमें हमने मिनरल्स की बात की तो हमने देखा कि मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में तो हमारे लाइफ में मिनरल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बड़े चीज़ों तक हमारे लाइफ में मिनरल्स का बड़ा रोल रहता है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस जो मिनरल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जो भी इंडस्ट्रीज़ है डिपेंडेंस इंडस्ट्री जो भी है स्ट्रॉन्ग तो डिपेंडेंस जो भी इंडस्ट्री है ये मिनरल्स पर डिपेंड कर मिनरल डिपॉजिट्स पर कर तो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फॉर दैट ठीक है जो टोटल वॉल्यूम जो वर्केबल डिपॉजिट्स हैं जो वो जो भी वर्केबल डिपॉजिट्स हैं ठीक है मिनरल्स की ये इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज वन परसेंट ऑफ द अर्थस अर्थस क्लास्ट ठीक है वो यार बट जो हम कंजप्शन करते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं मिनरल रिसोर्स का तो इसको इस, इसको इसको जो वो भी मिनरल रिसोर्स हम कंज्यूम कर चाहे कोई भी कोल हो जो भी कॉपर है गोल्ड है तो उसको बनने में तकरीबन मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ठीक है तो कंसनट्रेटेड क्रिएटेड ए कंसनट्रेटेड तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस रिसोर्स को बनने में ठीक है बहुत टाइम लग जाता है जो भी जियोग्राफिकल प्रोसेस या मिनरल फॉर्मेशन है ये बड़ी सिलो है ये बड़ी सिलो है तो इसकी जो रिप्लेनिशमेंट है जो भी इसका जो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको भरपाई करने के लिए इसका कंपैरिजन प्रेजेंट रेट कंजम कंजम्पन से नहीं होता जितना हम कंजम्पन करते हैं उतने ज़्यादा ये रीन्यू नहीं होता है उतना ये रीन्यू नहीं होता है मिनरल रिसोर्स जो है फाइनेट ये क्या है ये है ये नॉन रिन्यूएबल है ठीक है क्योंकि ये रिन्यू नहीं होते हैं तो मिनरल रिसोर्स जो हमारे कंट्री में है जो अवेलेबल है या बड़े शॉर्ट लिवल प्रोसेस है इनकी शॉर्ट लिविंग है क्योंकि जो कंटिन्यू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जो भी हम की एक्सट्रैक्शन करते हैं जो हम निकालते हैं उनको ज़मीन से निकालते हैं इसका कॉस्ट जो है एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कीमत बड़ी बहुत ज़्यादा लगती है तो डिपेट अलॉन्ग विद डिक्रीजिंग इसके साथ क्या हो जाती है तो फ्रॉम दो वो ये बड़ी 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 ज़मीन के अंदर से निकालने पड़े कभी रॉक से निकालना पड़ता है तो उसकी इंक्रीजिंग जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है कल तो एफर्ट्स हमें करने चाहिए वो हैव टू मेड ए गुड एफर्ट्स एफर्ट्स हमें अच्छे एफर्ट्स लगा चाहिए मिनरल रिसोर्स इन प्लान सस्टेनेबल मैनर में तो हमें एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर में मिनरल्स को मिनरल्स को यूज़ करना है ठीक है तो एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है ये विच ऑलवेज अलाउ टू यूज़ अ लो ग्रेड ओवर्स एट लो का जो हमेशा जो भी लो ग्रेड ओवर्स है लो ग्रेड ओवर्स जो हम वैसे जो भी हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसे हम लो ग्रेड ओवर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते तो हमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिससे हम लो ग्रेड ओवर्स को भी इस्तेमाल कर सकें और कम कॉस्ट पर इस्तेमाल करो खर्चा भी कम आएगा तो उससे बड़ी बात क्या है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स हम करें 
یعنی سائیکلنگ بھی میٹل جو ہے یا اسکریپ میٹل جو بھی ہمیں کباڑ کا ملتا ہے نا کباڑ کا جو بھی میٹل ملتی ہے ہمیں گاڑیوں کے سے کباڑ ملتا ہے تو ان کو ریسائیکل پھر سے کریں تاکہ جو بھی ہماری جو ریزروز ہیں ان کو وہ بچ جائیں ٹھیک ہے سبچوٹ سٹیپس ہمیں یوز کرنے ہیں کیونکہ تبھی ہم کنزرو منرلز فار دا فیوچر کے لیے ہم کنزرو منرلز کر سکیں گے ٹھیک ہے تو جو ہم تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ نان فیرس میٹیریل نان میٹیلک منرلز ٹھیک ہے تو کنزرویشن یا ہیزرس آف دا مائننگ یا راک منرلز جو بھی ہیں یہ اس ختم ہو جاتا ہے تو اگلا جو ہمارا ٹاپک رہا یا کنزرویشن آف دا منرلز جو ہے تو آپ تھوڑا دھیان دیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یو کین سالو ایوری کوشچن جو بھی آپ کے اگزام میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہوگا وہ ہے انرجی ریسورسز کا ٹاپک ہوگا تو تب تک کے لیے ہیو اے گڈ ڈے تھینک یو اینڈ ونس اگین عید مبارک ٹو آل آف یو تھینک یو